Die Oma von meinem Mann, die war so ein bisschen, die, die hat so Warzen besprochen und Wahrsagerin und so. Und das war kurz nach Weihnachten, wie wir bei ihr waren, da hat sie mich dann zur Seite genommen und hat gesagt, Mädchen, du bist schwanger. Da habe ich gesagt, nee. Kleine Oma sagt mir immer zu dir, nee, sag ich, ich bin nicht schwanger. Du bist schwanger. Wir kriegten am 22. April ähm, 1995 von meiner Tante einen Anruf, dass ähm, meine Cousine entbunden hat, dass das Kind in Minden ist. Ähm, eine 27. Schwangerschaftswoche, dass es ihr nicht gut geht. Ähm, das war erstmal das, was wir wussten. Habe ich mir überhaupt keinen Kopf drüber gemacht, was wäre, wenn? Ich kriege jetzt halt ein Kind und das ist gesund. <lacht> Mir hat bei Gordon nichts gefehlt. Ich habe noch kurz vor der Entbindung Rasen gemäht. Es hieß immer, es ist alles in Ordnung. Also ich hatte sechseinhalb Stunden Dauerwehen, was ich ja letztendlich auch nicht wusste, weil ähm, ich habe immer gedacht, Geburtsvorbereitungskurs macht man natürlich. Ähm, es kommt eine Wehenpause. Und ich meine, ja, wann kommt denn diese Wehenpause, von der immer alle geredet haben, zwischendurch schlafen? Hä? Was wollen die denn alle von mir? Naja, und dann kriegte ich natürlich keine Presswehen mehr, weil die Gebärmutter einfach schon alles gegeben hat mit diesen Dauerwehen. Und ähm, ja, war schon kurz vor Sauglocke, aber mit. Arzt und Hebamme auf dem Bauch und mit der Kraft, ich sollte nach unten drücken, kam Niklas dann auch raus. Ja, und er sah ganz normal aus und wir sind mit dem gesunden Baby nach Hause gegangen. Ja, dann wurde mir der Gordon in den Arm gelegt, wie das so ist. Und dann in dieser leichten Narkose habe ich immer gesagt, ist das Kind gesund, ist das Kind gesund. Und dem Arzt ging ich auf den Wecker, weil warum fragt die das immer? Und die Hebamme war die gleiche, die meine Schwester auch hatte. Ne? Und die hat dann gesagt, eben, dass schon ein behindertes Kind in der Familie ist. Und das habe ich dann wohl immer halb Narkose immer gesagt. Und äh, ja, nein, es ist gesund, nein, es ist gesund, es ist alles in Ordnung. Auch die Abschlussuntersuchung wurde als gesund. Und da hat der Arzt zu mir gesagt, der hat kurz vorher selber ein Kind bekommen, was schwer Sauerstoffmangel hatte und schwerst behindert ist. Und der hat dann zu mir gesagt, seien Sie froh, Sie haben ein gesundes Kind und unser Junge ist schwerst behindert. Ich bin Kinderkrankenschwester und weiß, was das heißt, damals, vor 20 Jahren, was das heißt, ein Kind nach 27. Schwangerschaftswoche zur Welt zu bringen, mit Alkoholgenuss in der Schwangerschaft, Rauchen in der Schwangerschaft. Ich bin dann abends hingefahren in die Klinik, habe sie kurz gesehen, sie war beatmet, soweit stabil, musste nicht reanimiert werden, sondern war beatmet, weil sie einfach zu schwach war, zu klein war. Was uns auch hier ist, dass er so vom, vom Körpertonus her, ja, war er nicht so, wie, wie ich das bei anderen Kindern gesehen habe, in irgendwelchen Krabbelgruppen oder so. Und habe das natürlich auch dem Arzt mitgeteilt und kriegte dann, ja, er war ein Frühchen, ne? dadurch, dass er achteinhalb Wochen zu früh war, lassen Sie ihm Zeit. Und er ähm, ist ja auch ein Junge, Jungs sind sowieso nicht so schnell, ne? also man, man hat das immer so abgewiegelt. Und dann fing Niklas aber im Alter von drei Monaten an zu krampfen. Wenn er so bei mir lag oder so wie Säuglinge dann grien, dass er nur auf der einen Seite gegrient hat, auf der anderen nicht. Das habe ich damals schon gemerkt. Die Kinderärztin hat immer den Kopfumfang gemessen, die hat die Krankengymnastik früh verschrieben. Die hat das wohl geahnt, aber sie hat uns nichts gesagt. Ne? Die Und meine Freundin, die hatte damals auch ein Kind. Die hat auch mal zu mir dann gesagt, Carla, mit deinem Jungen stimmt was nicht. Der müsste schon greifen können, der müsste schon das können. Und dann habe ich gesagt, du spinnst, es ist ein Spätentwickler. Naja, bis wir dann wirklich erfuhren, was dann los ist. Ne? Ähm, die Ärzte sagten, nein, das ist kein Krampf, das ist ein ausgeprägter Mororeflex. Das ist so ein neugeborenen Reflex, ne, wo die die Arme so hochreißen. Nur unser Sohn hat dabei grimassiert und hat so... Es sah aus, als wenn er ganz fett grinst aber es, und die Augen so ein bisschen gekniffen. Also es sah schon für uns als Eltern anders aus. Und auch meine Schwester sagte gleich, oh, Sanne, das ist nicht normal. Ja, und so sind wir immer wieder zu Ärzten gerannt, bis wir dann irgendwann die Courage hatten. Da war Niklas acht Monate alt, das Ganze mal zu filmen. Und dann hieß es ganz schnell, oh, seltene Form der Epilepsie, tonische Krämpfe und... und 
ja, so kriegen wir das auch präsentiert. Stellen Sie sich das Gehirn Ihres Kindes vor wie eine Walnuss. Und bei Ihrem Kind fehlt ein Stück von dem Verbindungsstück, wo die Informationen drüber laufen. Ja, und dann sage ich, was heißt das jetzt? Das kann alles heißen, von normaler Entwicklung bis schwerst geistig behindert. Und so haben die mich stehen lassen. Ich wusste, dass sie niemals, sie hatte mittlerweile eine Hirnblutung, eine schwere Hirnblutung, war operiert, hat dann äh, so einen Schand, so eine Ableitung aus dem, äh, aus dem äh, Kopf ähm, gelegt bekommen, mehrfach schon gelegt bekommen. Und ich wusste, sie wird niemals nach Hause gehen können, definitiv nicht. Ich ähm, habe gesagt, wo geht das hier hin? Wie, wie stellt man sich das weiter vor? Und habe dann so das erste Mal so den Gedanken gefasst, hm, man könnte sie ja nehmen. Ja, und dann habe ich noch meinen Mann angerufen. Die wussten, der kommt jeden Nachmittag. Aber das haben sie natürlich mir vormittags alleine präsentiert. Und dann habe ich ihn nur angerufen auf der Arbeit. Und der hat mich überhaupt nicht verstanden, weil ich nur in Hörer geschluchzt habe. Ja, und dann sind wir so in die Maschinerie. Sozialpädiatrisches Zentrum. Hausfrühförderung. Aber letztendlich, wo es hinläuft, hat uns keiner gesagt. Es kommt keiner und sagt, Mensch, dein Sohn ist nicht normal entwickelt. Es gibt die, die und die und die und die Möglichkeit, was zu tun. Da muss man selber hinterkommen und aktiv werden. Was natürlich in so einer Phase echt schwierig ist. Und da hat dieser äh, Chefarzt da mich an oder uns angeschrien auf dem Flur. Jedes Kind wäre keine Schönheit und wir sollten uns nicht so anstellen. Und hat das gesund entlassen. Und dann hat die, habe ich mich immer gewundert, dass die Kinderärztin immer den Kopfumfang maß und so. Und dann war Gordon sieben Monate, glaube ich, da kriegt er eine Mittelohrentzündung und sollte ins Krankenhaus. Und da habe ich gesagt, aber nicht nach Minden, ne? nach Hameln. Und dann riefen die von Hameln schon drei Tage später an, was wir wüssten, was unsere Kinder haben oder was unser Sohn hat. Und da sind wir natürlich nach Hameln gefahren und auf dem Weg dahin. Kurz vor Hamel brach mein Mann, wenn man so will, am Steuer fast zusammen. Er fing also furchtbar an zu weinen und wir mussten anhalten. Und das war so ein Moment für mich, wo ich gedacht habe, du musst die stärker sein. Bis und auch aus Minden von ähm, den mir bekannten Ärzten ja wirklich auch gesagt worden, überlegen Sie sich das gut. Das ist wirklich eine Entscheidung fürs Leben. Äh, denken Sie darüber nach, nicht nur einmal, zweimal, schlafen Sie auch dreimal drüber. Aber es war dann eigentlich schon, die Entscheidung war eigentlich gefallen, ob wir da vier oder fünf Mal oder drei Monate drüber schlafen. Wir hatten halt einfach dann eine Beziehung zu ihr und... Ich habe mit Niklas gleich relativ früh so eine Krabbelgruppe besucht. Das waren auch ganz tolle Leute, nur irgendwann merkte ich, ja, die haben einfach... Andere Interessen ist auch nicht richtig. Die waren mit anderen Dingen beschäftigt. Wie kriege ich mein Kind trocken? Das hat mich nicht interessiert. Ich habe überlegt, welche Reha-Karre schaffe ich für Niklas an. Und dann habe ich mir noch mal einen anderen Spielkreis gesucht. Einen Behindertenspielkreis. Und mit vielen Frauen davon heute bin ich heute noch gut befreundet. Und dann hat man zu uns gesagt, es wäre besser, wenn wir noch ein Kind bekämen, das gesund wäre. Das wäre für das behinderte Kind besser. Mein Mann wollte allerdings auch kein zweites Kind mehr unbedingt. Und weil die Ärzte alle sagten, das wäre besser und so. Und ich natürlich auch wollte, ich wollte sogar ein drittes. Äh, hat er denn zuletzt denn doch äh, Ja gesagt? Ne? Und da hat es zugelassen, wenn man so will. Hätte ich mir aussuchen können, hätte ich zwei gesunde Kinder und hätte heute Enkelkinder. Ich habe mir immer eingebildet, wenn ich ein Mädchen kriege, dass das gesund wäre. Ich meine, damals war die Medizin noch nicht so weit wie heute. Ne? Und dann hat mein Mann aber strikt gesagt, und es kommt nicht mehr in Frage, kein Kind mehr. Ne? Und da habe ich mich dann, da war die Schwiegermutter auch noch fit und konnte noch. Und da habe ich gedacht, dann lässt du es jetzt machen und lässt dich jetzt, wo Schwiegermutter noch kann, lässt du dich sterilisieren. Ne? Und dann war Schluss mit lustig. Dann war das Thema endlich auch gegessen. Aber irgendwie so, die Sehnsucht war immer noch da. Natürlich kommen auch so Ängste, wie schafft man das? Leonie war vier Monate alt oder als wir sie nach Hause geholt haben, neun Monate alt. Das sind also wirklich zwei äh, Säuglinge und eins davon ähm, 
wahrscheinlich behindert. Die hat nächtelang wachgelegen, gespuckt, geweint. Sie war viel krank, sie hat nicht gegessen, geschweige denn. Wir haben eine Wolter-Therapie mit ihr gemacht, auch zu Hause, mit, mit Schreien, mit Brüllen, mit Blauwerden, mit einer heulenden Oma, die weint rausgegangen und sagt, ich kann das nicht ertragen, ich kann das nicht mehr sehen. Wir haben es durchgezogen, weil ich wusste, wie wichtig das war, aber wir hatten nicht das Gefühl, dass es irgendwie weiterging. Also, und diese Nächte, die wir nicht geschlafen haben, mit diesem keinen Rhythmus haben, keinen Tag-Nacht-Rhythmus haben, das ist eigentlich das, was am meisten geschlaucht hat. Als wir ja, wussten, okay, Niklas entwickelt sich nicht so, wie man sich das vorstellt, dann haben wir natürlich viel gemacht, Hausfrühförderung, mein Mann hat mit ihm Wolter geturnt, wir hatten eine Wolterliege haben immer ganz, ganz viel mit ihm gemacht und ihn auch immer in unser normales Leben eingebunden. Er war immer mit dabei, auf Familienfeiern oder so. Wir haben Niklas immer im Schlepptau gehabt. Und mit zwei Jahren kam er plötzlich alleine hoch. Wupp, saß er plötzlich. Und dann hatten wir so eine Kontrolle da in, im Krankenhaus wegen seiner Epilepsie. Und da guckt er Niklas an, als er da so frei saß. Ich hatte ihn da so auf Fußboden gesetzt. Ist das der Niklas? Ich so, ja, das ist immer noch derselbe Niklas. Das hätte ich ja nie gedacht, dass der mal frei sitzt. Naja, aber mit dem Laufen, das wird nichts werden. Also so Koordination links, rechts. Ne? Dadurch, dass ihm der Balken fehlt zur Hälfte, das wird er nicht hinbekommen. Such du doch mal den Weg aus, Niki. Perfekt. Also ja. mhm. ja. Super. Also Botengänge. Ja. Niklas macht hier Botengänge. Und dann hörten wir von diesem Walking Trainer und haben gedacht, okay, das gucken wir uns mal an. Und haben das für Niklas angeschafft. Und da musste Niklas Gewicht auf die Füße nehmen. Er hatte gar keine andere Chance. Selbst wenn er sich reingehängt hat, waren die Füße unten auf dem Boden, weil das durch ein Schienensystem verbunden war. Und ich war, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich auf Knien hinter ihm her bin und immer seine Füße links, rechts, links, rechts, vor und zurück. Und irgendwann machte er da drin tatsächlich seine ersten eigenen Schritte. Ist das sonst auch euer Teil? Ich glaube, wir gehen schneller. Schneller? Ja, also wir haben den halt auch ziemlich hoch. Also eigentlich müssen wir mal auch singen, oder? Jetzt nur, weil die Kamera da ist. Ne? <lacht> Affen rasen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt, die ganze Affenbande. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Die Kokosnuss geklaut. Dafür, dass er nie laufen werden sollte, ne? Ja, auf jeden Fall. Also die, die Ärzte, die würden das niemals glauben. Ich habe nur immer gedacht, es war immer mein bloß kein Rollstuhlkind und sauber sein. Das war so immer mein, das war auch so mein erster Gedanke. Du willst kein Rollstuhlkind. Du, du, das willst du nicht. Ne? Und ich habe Krankengymnastik mit dem Kind gemacht. Ich habe Beschäftigungs, alles was es gab, habe ich versucht. Und ich habe wie wild mit dem Kind Krankengymnastik gemacht. Das war vielleicht auch ein Fehler. Dadurch ist Gordon vielleicht auch so ein bisschen schwierig geworden. Einmal weiß ich genau, da waren wir in Bielefeld bei meiner Schwiegermutter mit meiner Mutter und allem und dann haben die sich in die Wolle gekriegt. Das kommt von euch, weil meine Schwester ja auch den behinderten Jungen hat und das kommt von euch und von uns nicht und, und so. Wir haben uns beide sehr angegriffen gefühlt. Leonie und Sabrina waren alleine, ähm, saßen beide noch in der Karre. Die Uli konnte, konnte auch schon laufen, ich glaube die war so zweieinhalb oder drei. Und, ähm ja, drei wird sie gewesen sein. Es war Weihnachtsmarkt und wir wollten da oben essen und sind dann von einer Bedienung in dem Restaurant gebeten worden, doch bitte äh, neben die Garderobe zu gehen. Ähm, ich habe die erst angeguckt und habe gesagt, wie bitte? Ja, äh, mit dem Kind hier doch neben die Garderobe zu gehen. Und dann habe ich erst gemerkt, was sie von mir wollte und war dann dermaßen entsetzt und erschrocken, dass ich gesagt habe, nein, wir gehen nirgendwo anders hin. Wir werden das Lokal verlassen. Ich sag, wir werden, ähm, ich habe die Kinder eingepackt, bin gegangen. Sie hat es dann so gedreht, dass sie sagt, ja, ähm, ja, wegen des Kinderwagens, dann ist da einfach mehr Platz. Aber ich meine, den hätte sie ja, kann ich den Kinderwagen zur Seite schieben, hätte sie ja zur Seite schieben können. Die Kinder waren ja, Leonie hat gesessen, Sabrina war auf meinem Arm oder lag auf meinem Arm. Das wäre ja nicht das Problem gewesen. Also sie wollte schon definitiv, dass wir aus dem Blickfeld gehen.
damals ähm, in der Situation auch so geredet, wie man war, so verunsichert, wie man war, weil man nicht geschlafen hat, ähm, keinen vernünftigen Alltag hatte, keinen normalen Alltag hatte, habe ich einfach gedacht, einfach nur weg. Also heutzutage würde ich da die Bombe hochgehen lassen. Und da kommt uns eine Familie entgegen mit zwei Jungs. Und die beiden Jungs rennen so vorweg und gucken in Niklas, der war ja noch in der Karre, also so klein war er noch. I, guck mal, ein Behinderter. Und das sind so Momente, da fällt einem nichts ein. So blöd, aber es fällt einem nichts ein, man ist so perplex. Ich, mir stand, glaube ich, nur der Mund offen und dann sind mir die Tränen gelaufen und Thomas auch. Wir, wir standen da nur und waren einfach sprachlos und entsetzt und habe gedacht, was ist daran denn jetzt I an diesem kleinen Menschen? So, ich, ich konnte mir das auch überhaupt nicht erklären. Aber die haben nicht eingegriffen oder irgendwas gesagt. Ja, obwohl ich geweint habe, ja. Das war echt krass. Ja, so intolerant oder so ignorant sind viele Menschen. Oder sie wissen einfach nicht, mit so einer Situation umzugehen. Wie ich ja letztendlich auch nicht. Ich war ja auch total hilflos in dieser Situation. Und das hätte ich ja, also manchmal hat man eben Tagesformen, wo man auf sowas reagieren kann, hatte ich aber nicht. Ich war eh nicht zu Hause in meinem gewohnten Umfeld. Und ähm, da ist man dann einfach nur entsetzt. Ich bin, wie gesagt, Friseurin und eine Dame von hohem Rang vom Fürstentum, die kam zu uns. Die äh, las dann in der Zeitung mit einem Bild von meiner Tanzgruppe und empörte sich dann, wie man sowas in der Öffentlichkeit zeigen könnte und wie man Behinderte in der Öffentlichkeit und dann noch in die Zeitung setzen. Und äh, die gehören doch dahin, wo sie hingehören, so ungefähr hinter Gittern. Und dann sagt sie, und dann stellen Sie sich vor, da ist, sind Sie auch noch, da steht auch noch Ihr Namensvetter, also Ihr Namensvetter. Nee, sag ich, das bin ich. Ich sage, und das da ist mein Sohn. Und ich habe noch einen behinderten kind, Jungen. Der fiel die Kinnlade runter, die wurde rot bis unter der Haarspitzen. Die hat mir ein ungewöhnlich hohes Trinkgeld gegeben. Und jedes Mal, wenn die kam und mich im Laden sah, ob ich sie bedient habe oder nicht, kriegte ich von der Trinkgeld. So peinlich war ihr das. Es ist immer schwierig, wenn man ein behindertes Kind hat und das wird krank. 2011 hat Sabrina eigentlich von einer Stunde auf die anderen ist sie schwer krank geworden. Sie ist morgens ähm, gesund in die Schule gegangen, hat ein bisschen gehustet, das war es aber, ist mittags ähm, dann krank nach Hause gekommen. Wir hatten schon einen Anruf bekommen, es geht ihr nicht gut. Er hat geschrien Tag und Nacht und er hat den Kopf so, so schräg gehalten und ich habe mit ihm Gymnastik gemacht, hoch drei, weil ich gedacht habe, das wird ein Schiefhals. Ähm, Niklas hatte einen Reflux, der Urin ist wieder aufgestiegen in die Nieren und äh, er hatte ständig Blasenentzündungen. So, dann wurde er ständig mit Antibiotikern behandelt, wurden die abgesetzt, war die Blasenentzündung wieder da. Letztendlich war es die Schweinegrippe, wie man das immer so schön sagt. Dieser Virus, ähm, sie war, hatte ein komplettes Lungenversagen, ähm, hat drei Monate lang auf Intensiv gelegen, mit sechs Wochen an der ECMO, das ist so eine Maschine, die die Lunge übernimmt praktisch, die war komplett ausgeschaltet, mit ähm, Luftröhrenschnitt, mit anschließender Reha. Also das war schon, wir wussten sechs Wochen lang nicht, ob sie es schafft oder nicht. Das war die schlimmste Zeit äh, in meinem Leben und so im Nachhinein, das hat uns alle geprägt. Weiß ich nicht, wie das damals ging. Bis er dann durchgeschrien hat, da habe ich gedacht, nee, jetzt, jetzt ist doch was anderes. Und bin dann in die Hochschule gefahren. Und dann haben sie den Jungen gesehen auf dem Flur. Und dann packte der einmal darüber oder die Fontanelle, und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hat er auf dem Flur hat er einen Schnitt gemacht und hat ihm hier äh, reingeschnitten und da ist heute noch ein Loch und hat da eine Kanüle gelegt, damit das abfließt, damit er Druckentlastung kriegt. Ich hätte ich noch länger gewartet, wäre wahrscheinlich sogar gestorben. Aber ich hatte ja auch noch keine steifer Nacktnis für mich, wenn du so gehst ne, und dich nie mehr rühren kannst. Aber er konnte den Kopf drehen, nur er hang so schief. Und das war also das Anzeichen auch, dass er erhöhten Nierendruck hatte. Ne? 
Und dann war ich nur froh, dass, dass das ein Ende hatte. Also es war wirklich so weit die ersten Wochen, dass wir ähm, nicht wussten, ob wir sie wieder sehen, wenn wir hinfahren. Das war so. Das ist uns auch ganz deutlich gemacht worden ähm, in der MAH, dass man wirklich von Minute zu Minute guckt und nicht von Stunde zu Stunde und erst recht nicht von Tag zu Tag. Ne? Die ersten Wochen war das so. Wenn es mal einen Tag gab, wo einer von uns nicht da war, ist meine Mutter hingefahren. Ähm, Sabrina war außer nachts. Das, das war auch gut so, dass wir nachts zu Hause geschlafen haben. Ähm, nie alleine, also tagsüber nie alleine, obwohl sie ja im Koma lag, sechs Wochen. Aber trotzdem war sie nie ähm, alleine. Wir haben ihr vorgelesen, wir haben sie massiert, wir haben sie eingerieben. Einfach nur was erzählt, irgendwas, irgendein Blödsinn erzählt, Bilder aufgehängt, obwohl sie es nicht gesehen hat. Aber das Zimmer sah dann hinterher so aus wie, wie ein Kinderzimmer neben all den Maschinen. Ich kam da hin und sage, ich glaube, das Kind hat Bauch wie der, wie bei den Koliken als Baby, dass der sich so, ne, ich sage, können Sie nicht mal den Bauch scheinen? Dann haben sie ihn abgetastet, Bauch ist weich, da ist nichts. Ich sage, ja, aber er fiebert, es geht ihm schlecht. Ja, da Lungen, äh, röntgen wir mal die Lunge und machen mal eine Lumbalpunktion. Dann haben sie ihm noch zusätzlich ein Beneronzäpfchen reingepfiffen, so, damit das Fieber runtergeht. Und das haben halt die Nieren dann nicht mehr verkraftet. Ne? Und dann ist er ähm, von, von fast 40 Fieber in die Untertemperatur. Und die wussten letztendlich ja nicht, was er hatte. Also die haben das da auch nicht rausgefunden. Die haben die Lunge geröntgt und Lumbal punktiert. Aber den Bauch haben sie nicht gescheit, wie Mama gebeten hat. Ne? Dann hätten sie nämlich gesehen, dass die Nierenkelche schon geweitet sind. Das sah man schon im Ultraschall. Und das war die Nacht zu seinem zweiten Geburtstag. Und da haben wir gedacht, die überlebt er nicht. Weil die einfach ja auch nicht wussten, was er hat. Und ähm, das war so ein Erlebnis, das war, ja, das werde ich natürlich niemals vergessen. Und ähm, habe mir dann auch geschworen, das passiert mir nicht mehr. Es wird das nächste Mal auf den Tisch getanzt, bis sie das machen, was ich sage. Einfach mal ein Ultraschall vom Bauch. Und wenn man sie dann so gesehen hat äh, mit keine Haare und überall Schläuche, auch im Rollstuhl ja noch mit überall Schläuchen. Das ist schon heftig, aber wir hätten sie auch mit Drachius Doma nach Hause geholt und äh, meinetwegen auch beatmet. Das wäre egal gewesen. Wir wollten, dass alles getan wird. Ähm, das wurde auch getan. Wir sind ihnen auch sehr, sehr dankbar. Ähm, wir haben das Gefühl gehabt, wir sind die wichtigsten Patienten und wichtigsten Menschen in der ganzen Klinik. Und das von Anfang bis Ende. Das war schön, das war wirklich schön. Was die über uns gedacht haben, weiß ich nicht, aber sie haben uns nicht das Gefühl gegeben, dass man über uns redet oder dass man sagt, was wollen die denn, die ist doch sowieso schon ja, schwerst behindert. Ja, das stimmt, das ist sie. Also er hat Breitbandantibiotika bekommen und Infusionen an Flüssigkeit. Ne? Dadurch wurden die Nieren wieder angeregt zu arbeiten, diese viele Flüssigkeit halt einfach, dass die Nieren quasi gespült wurden. Gemerkt hat es ja keiner. Ne? Und dann hat das Breitbandantibiotikum gegriffen und dann ging das so nach zwei Tagen, drei Tagen wieder bergauf und dann war er wieder fit für ein paar Tage. Dann war der Harnwegsinfekt wieder da, weil es gab ja diesen Reflux. Der Urin stieg wieder auf in die Nieren. Eine Niere ist dabei geschädigt worden, die arbeitet nur noch zu 20 Prozent, aber die andere ist Gott sei Dank noch voll funktionstüchtig. Also, also das müssen wir auch, darum sagte auch eine andere Ärztin dann, das war ein komplettes Nierenversagen. Da haben wir riesen, riesengroßes Glück gehabt, dass er noch bei uns ist, weil es ja nicht erkannt wurde. Wir wussten, dass sie einen unbändigen Lebenswillen hat. Das hat sie mehr als einmal gezeigt, dass sie wirklich leben will, auch so leben will. Eine andere Möglichkeit hat sie ja auch nicht, aber Sabrina gibt halt nicht auf und wir haben das gewusst. Und sie ist eine absolute Kämpfer, Kämpfernatur und gibt einfach nicht klein bei und genauso war es eben auch. Ähm, man hat halt immer die erste Zeit eine unbändige Angst gehabt, dass es nochmal einen Rückfall gibt, weil es ist, ich glaube, es gibt nichts Furchtbares für, für eine Familie als ähm, ein Kind zu verlieren und wir hatten sie eigentlich verloren. Also ich hatte im Kopf die Trauerfeier, ähm, hatte ich hatte ich fertig. Ich kann da jetzt heute drüber reden, weil wir es verarbeitet haben. Aber ähm, das ist schon... Ja, meine Schwester war viel da. Und ähm, alle anderen wollten eher von uns getröstet werden. Und das war schwierig in der Situation. 
Trost geben, dass alles wieder gut wird. Dass ich den Trost geben sollte, das fand ich schwierig. Ich konnte, glaube ich, auch keinen Trost geben. Habe ich auch nicht, wollte ich auch nicht. Musste mit mir selber klarkommen in der Situation. Und wer hat dir Trost gegeben? Niklas, tatsächlich Niklas. Wenn der die Augen aufgemacht hat, hat er mich angegrenzt. Du brauchtest nur sagen, hallo Niki, und dann strahlt er. Das, das gibt so <lacht> Schläuche im Bauch und strahlt dich an. Das sind so, ja, das gibt Trost und Kraft. Den ersten Zahn, den der gezogen gekriegt hat, den Weisheitszahn, ich hätte die Klinik verklagen können. Da wurde er mir ja weggenommen. Er wurde, kam dann, äh, wurde richtig operiert und ich weiß nicht, wie die die Spritzen gegeben haben. Mein Junge war hinterher überall blau. Äh, wie er dann rauskam und verkabelt war, machen Sie das ab, das reißt er sich ab. Was ich wohl habe, dumme Mutter. So, mein Sohn wurde wach, er lag da, fing an zu schreien und riss sich alles raus. Ich konnte ihn nicht alleine halten. Ich habe nach dem Arzt geschrien, dann ist, eh der kam, da war ein Besucher, der hat mir geholfen, das Kind festzuhalten. Der hat sich das alles rausgerissen, das Blut spritzte nur so. Das haben sie nicht, aber die wussten ja alles besser. Dann sage ich zu der Schwester, der nimmt kein Pflaster, lassen Sie das sein. Sie geht raus und holt ein Pflaster und macht ihm das Pflaster drauf. Wumms, er reißt sich das runter. Ne? Also solche Sachen, das waren immer harte Kämpfe. Wenn man dann als dumme Mutter dahingestellt wurde und... Äh, ja. Und dann irgendwann hatten wir einen Kinderarzt, der gesagt hat, nee, Sie sind diejenige, die Niklas am aller, allerbesten kennt. Wenn Sie sagen, da muss mal der Bauch gescheit werden, ich habe das Gefühl, da ist was, dann scheiden wir den Bauch. Und bei dem Arzt ist er immer noch, obwohl er kein Kind mehr ist. <lacht> ja. ja, aber sie ist ja ein Stehaufmännchen. Sie hat lange gebraucht, um sich davon zu erholen, wir alle. Und... Aber sie hat davon nichts zurückbehalten, gar nichts. Die ist fit wie ein Turnschuh. <lacht> hat sich gelohnt. So, jetzt die Trense. Und dann? Die Trense da drauf. Und dann? Und dann du da drauf. Sie, ähm, sie genießt das einfach, wenn die Pferde sie anpusten, wenn sie sie lecken. Ähm, der stellt auch mal einen Fuß vorne auf ihr Fußbrett drauf und dann lacht sie oder sie hält ihn mit ihrer Glücksflosse fest. Ähm, das sind halt alles Erfahrungen, die sie unheimlich weit bringen, wo sie unheimlich von profitiert. So, ist das Okay. Mal an. Möchtest du dich hinlegen oder sitzen bleiben? Hinlegen, okay. Ja, man freut sich halt einfach, ne? Klar, man sieht es eher schon an. Es geht ja schon hier los. Wenn man sagt, willst du mit in den Stall, willst du mit zum Reiten, dann geht das ja hier schon los. Dass sie halt, das siehst du schon an ihren Augen, ohne dass der Mund schon lacht, die Augen merkst du schon, dann verarbeitet sie das und dann fängt sie an zu juchzen. Du musst sie mal an. Hier so. Mal an. <lacht> Nicht buh. Puste. <lacht> Bist du der Pferdeflüsterer, Sabrina? Ja. Ja. <lacht> Komm, wir gucken mal, ob du Wahrheit auch flüstern kannst. Also meine Kinder fahren gerne Rolltreppe und ich fahre auch regelmäßig heute noch nach mir Rolltreppe fahren und so. Und dann war Marc, ich glaube so elf, zwölf oder dreizehn, weiß ich nicht, dann stand da so ein Buggy, den hat er ja früher auch gehabt. Ne? Da hat er diesen, ich, die fahren, ich lasse alleine fahren, ich, steh, ich fahre nicht mit denen rum, ich stehe dann irgendwo oder gucke selber oder so. Und dann warte ich auf der Treppe, dass die runterkommen und er hat diesen Buggy in der Hand vor der Rolltreppe und fährt mit diesem, ich habe, mein Herz bleibt stehen. Ich habe nur gebetet, es war kein Kind drin. Und der ist mit diesem Buggy die Rolltreppe runtergefahren. Ich habe gedacht, der kommt dir gleich entgegen und ist tot. 
Der ist mit diesem Buggy die vorschriftsmäßig die Rolltreppe runtergefahren, ist unten angekommen und dann kam natürlich eine schreiende Frau mal, oh, Buggy gestohlen, Taschen dran, alles mögliche, Ihr Geld war da drin. Die hat am Ständer geguckt und mein Sohn hat das Ding genommen und ist damit runtergefahren. Oh, das ist mir selbst stehen geblieben, echt. Aber hinterher lacht man dann darüber und mein Mann, wie ich ihm zu Hause erzählte, ja, mein Sohn, der kann Rolltreppe fahren. Wir kamen vom Fußball, Annika hatte am nächsten Tag Geburtstag und mein Mann hat Sabrina hingelegt, wollte dann einkaufen für den Geburtstag und ich wollte noch einen Kuchen backen. Und war in der Küche und sie nölte hier so ein bisschen rum und dann bin ich zu ihr hin und dann sagte sie, ähm, ich will aufstehen. habe ich gesagt, du hör jetzt auf zu nölen, wir backen jetzt gleich einen Kuchen, ich bereite in der Küche alles vor, dann hole ich dich raus. Ja, dann habe ich mir gedacht, naja, hängst du kurz Wäsche auf. Bin dann in den Keller gegangen und habe sie auf der Kellertreppe schreien hören. Und weshalb ich zurückgegangen bin, wahrscheinlich war es die Art des Schreiens oder instinktiv, ich weiß es nicht. Eigentlich hätte ich von der Treppe sonst gerufen, hör auf zu heulen, ich komme gleich. Ich bin zurückgegangen und da hat sie schon gebrannt. Ich habe sie nur aus dem Bett gezogen, hier auf die Erde, Flammen erstickt, ins Badezimmer gezogen, hier auf dem Flur, nur Wasser rüber, Wasser rüber. Es kam dann ähm, Rettungssanitäter und wir hatten das große Glück, dass sie Sanitäter hatten, die gleich das Ausmaß gesehen hatten und schon wirklich Notarzt, Hubschrauber, ähm, alles informiert hatten, sodass es wirklich sehr, sehr schnell ging. Und das nächste Glück war, dass sie Sabrina ähm, in der MAH aufgenommen haben mit der schweren Brandverletzung. Ähm, sie war noch ein Kind, sie war noch keine 18. Ähm, eigentlich wäre das nicht möglich gewesen. Die MAH hat es gemacht. Wir sind denen absolut dankbar. Und das Ergebnis, was daraus gemacht ist, ist die absolute Maximal. Ähm, das Maximale, was man da erreichen konnte. Es war eine klare Amputationsindikation. Ähm, sie sind wirklich an ihre Grenzen gegangen. Sie hatte zweimal eine selbst, also eine Blutvergiftung. Hat unzählige Operationen. Ich weiß es nicht mehr, wie viel. Viele, 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 viele Operationen und hat dann halt wieder von August bis November in der MH gelegen. Ja. Und da hatten wir so ein kleines, so ein Mini-Einkaufszentrum, also wie so eine Markthalle war das. Und da war ich auch mit Niklas, war einkaufen, komme raus und krame da so, versuche die Tür mit der Karre und so. Und dann kommt so ein älterer Herr, macht die Tür auf, guckt in die Karre, guckt mich an, ganz angewidert und sagt, sowas hätte es unter Adolf nicht gegeben. Und auch da fiel mir absolut nichts ein, da bin ich auch nur heulend nach Hause gerannt. Das war, ich glaube, das gruseligste Erlebnis, was ich überhaupt hatte. Ich wollte mit meinem Sohn zur Kur nach Borkum. Er hatte ja auch so Hautprobleme, Neuromerditis. Und da wollte ich dann mit ihm drei Wochen kuren und hatte mir auch einen Platz gesucht und hatte was gefunden, wo ich mit ihm hin und habe immer nur von meinem Sohn gesprochen, weil ich das nicht einsah zu sagen, dass der behindert ist. Dann kommen wir da an. Dann macht mir eine Frau die Tür auf, so einen Schnitt, guckt mich an, guckt Marc an und äh, war dann, ja, das hätten sie doch sagen müssen. Ich sag, wieso? Ich sag, mein Sohn ist lieb und macht nichts kaputt. Und eine halbe Stunde später kamen sie wieder, kam, oder eine Stunde. Ja, so geht das aber nicht. Also das geht nicht, dass hier ein Behinderter wohnt. Ähm, das wollen wir nicht. Mein Mann ist herzkrank, der kann das gar nicht vertragen. Ich sage, kommen Sie doch rein und gucken Sie sich meinen Jungen an. Ich, ich koche uns eine Tasse Kaffee, wir trinken einen Kaffee zusammen. Nein, er soll mein Gesicht nicht sehen. Der hat so ein liebes Wesen und ist so ehrlich mit seinen Emotionen. Da braucht ich ihn nur angucken und denken, Niklas, du bist viel wertvoller als so ein Mensch, der solche Äußerungen von sich gibt. So, so viel wertvoller. Wir wissen bis heute nicht, warum die Wärmelampe über ihrem Bett Feuer gefangen hat. Wir wissen es nicht. Die ist über den Kippschalter unten gesichert. Der ist aus. Der ist auch jetzt aus. Also, der hat jetzt keine Wärmelampe mehr, aber der war aus. Der, warum der an war, ob ein Hund draufgetreten ist, keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Warum war im August die Wärmelampe an? Ähm, 
Fakt ist, dass das Ding gebrannt hat und dass die Schnur, die unten da noch dran war, die gibt es jetzt glaube ich gar nicht mehr, Feuer gefangen hat und dann halt brennend auf sie runtergefallen hat. Naja, und dann hat natürlich das Bett äh, und Sabrina in Flammen gestanden. Ich habe immer nur gedacht, wenn du die Hut zurückgegangen wärst, wäre die verbrannt. Und das stimmt, das wäre sie, weil sie hat gebrannt, ihre rechte Körperhälfte, das Körperhälfte hat gebrannt. Ähm, entweder war es die Art des Schreins oder instinktiv, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also als Kleinkind fand sie das halt ganz normal. Niklas war ja zuerst hier. Ne? Niklas saß da, sie hat sich daneben gesetzt oder daneben gelegt oder ist über ihn rübergekrabbelt. Das war eben, Niklas gehörte halt dazu, der war ja, war ja schon da. Und ähm, dann kam aber die Phase so vor Pubertär, würde ich behaupten, da war ihr das unangenehm. Also da durften nur noch Freunde herkommen, die sie schon lange, lange kannte. Und, ähm, oder denen sie sehr vertraut hat. Ähm, und in der Schule hat sie es nicht erzählt. Also das hat sie schon eine Zeit lang wirklich gut verschlossen gehalten. Sie hat mal zu mir gesagt, ich bin doch nicht blöd, ich mache mich doch nicht zum Mobbingopfer. Ja. Und dann habe ich eine Psychologin gekriegt. Und ich wollte das erst gar nicht. Und unsere Bekannten und Kegelverein und so, die haben dann gesagt, also du hast doch keine Klatsche, was willst du damit? Und so, wie die um die Ecke kam, da habe ich gedacht, oh Gott, was ist das denn für eine Alternative? Und die hat mich wirklich aufgebaut. Ich kam oft nach Hause heulend, heulend. Ich habe den ganzen Weg gebrüllt, weil die mich so das so aufgewühlt hat und, 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 naja, und nachgefragt und so. Und mein Mann sagt, du kommst da nicht mehr hin, du bist immer völlig fertig, wenn du nach Hause kommst und so. Aber die hat es wirklich geschafft, mich aufzubauen. Ich weiß nicht, wenn ich die nicht gehabt hätte, ob ich das so alles durchgestanden habe. Ja, also ich glaube, der Brand damals nach der Geschichte mit, ähm, mit der Intensivphase auf der MAH, mit der ECMO, das war das, was mich persönlich wirklich in tiefes, tiefes äh, Loch gestürzt hat. Ich habe ähm, Gespräche mit dem Psychologen ähm, in der MAH gehabt. Ähm, äh, mein Mann hat es ganz anders gemacht. Der ähm, spricht halt nicht drüber. Ähm, wir haben ganz viel Kontakt zu unserer Osteopathin in baden Nendorf und die hat halt gesagt, das ist völlig in Ordnung, jeder so wie er will. Ich habe immer gedacht, man muss drüber sprechen, das ist wichtig, aber er hat halt eine andere Art damit umzugehen. Ähm, also das ist wirklich ein Jahr, ich will gar nicht mal sagen, ich, ich möchte es vergessen. Ich glaube, ich möchte es nicht vergessen, weil es ist ja gut ausgegangen, von daher möchte ich es nicht vergessen. Das sind so Erfahrungen, viele verschiedene Erfahrungen von der Unterstützung der Familie, auch die Verzweiflung, die man zwischendurch hatte, die einen eigentlich haben reifen lassen, sage ich mal. Und es ist gut ausgegangen, sie ist heute gesund neben uns. Da waren wir... Wir haben es eine Zeit lang gemacht, dass wir eine Woche weggefahren sind. Nur wir Frauen. Ohne die Kinder, ohne die Männer. Und haben es uns eine Woche gut gehen lassen, meist in Dänemark. Und als ich das erste Mal wieder kam, da kam mir, als ich hier wieder vorgefahren kam, meine Schwiegermama mit der Karre entgegen. Das war eine Zwillingskarre, weil Nele noch so klein war. Nele vorne, Niklas hinten. Und dann schob sie auf und zu und sagt, oh, die Mama kommt. Und Nele so... So, die war eine Woche weg, die gucke ich jetzt erstmal nicht an. Und Niklas sagt ganz klar und deutlich und das erste Mal, Mama, das war so toll, das war, da, da liefen mir auch total die Tränen und Gänsehaut und das war so schön. Ja, das war ein ganz, ganz tolles, positives Erlebnis. Wir hatten damals auch so einen Schrank, wo unten Schlüssel dran hangen und ich habe mit ihm gemacht, äh, ge Gymnastik, Krankengymnastik gemacht und hatte dann wieder so einen Tiefpunkt und war am Heulen, dass es gar nicht weiterging, dass er gar nicht anfing zu kriechen. Das hieß damals immer noch, das ist ganz wichtig. Und höre auf und setze mich da in den Sessel. Ich weiß noch, ich saß da im Sessel, meine Schwiegermutter saß da. Und Gordon ging auf allen Vieren und kroch. Und zum Schlüssel hin und spielte mit dem Schlüssel. Wir haben uns in den Armen gelegen, wir haben geweint. Das war so... Ganz schön Augenblick. Und das hat er heute noch, diesen Schlüssel dick. Das ist es immer geblieben. Schlüssel sind ihm ganz wichtig. Aber das war so ein Augenblick auch, wo man Hoffnung und 
es geht doch weiter und das war irgendwie ganz schön. Naja, und von da an ging es dann auch, dass er anfing zu laufen, mit drei Jahren hat er dann gelaufen. Ja, und sauber habe ich sie natürlich auch gekriegt. Und dann hat man den Armen immer zu mir gesagt, das können sie nicht verstehen, das, was ich aus dem Jungen gemacht hätte, das hätten sie nie vermutet, dass das möglich wäre. Man ist gereift. Man ist gereift, man hat vieles erlebt. Ähm, es ist auch ein Stück weit Stolz, den man entwickelt hat. Auch auf das, was wir erreicht haben mit Sabrina, für Sabrina, ähm, das, was unsere Familie durch Sabrina geworden ist. Ähm, wir sind stolz auf das, was wir leisten. Irgendwann hat mal eine Therapeutin, da war ich, in, ich war in Pelzerhaken damals mit, der Kinder, mit den Kindern zur Kurmark, war knapp zwei. Und da hat eine Therapeutin zu mir gesagt, man wächst mit seinen, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Und das habe ich mir eigentlich immer äh, ja, zum Leitbild gemacht. Denn ich war vorher eigentlich auch, mein Chef hat mich immer angeschrieben, mach deinen Mund auf, bist du graue Maus. Äh, so war ich auch. Ich war also sehr zurückhaltend, schüchtern und mochte nichts sagen. Und ich muss eigentlich sagen, dass ich an meinen Kindern auch gewachsen bin. Also durch die Kinder, dadurch, dass ich kämpfen musste, dass ich äh, mich einsetzen musste, habe ich viel gelernt. Es ist nicht nur negativ, was man mit den Kindern hat. Ne? Ich habe mich also sehr zum Positiven auch entwickelt. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Äh, ich habe ihn Jahre später dann gesehen. Da hat mein Chef dann zu mir gesagt, aus dem, aus dem hässlichen Entlein ist ein schöner Schwan geworden. Das war natürlich sehr ein großes Kompliment für mich. Ne? Das war schon gut. Bist du fertig? Marc, bist du fertig? Ich gehe da alleine auf zur zu Toilette und äh, weiß auch, wann er muss und bei der Hose hochziehen muss man ihnen helfen. Kommt auch immer drauf an. Meine, die kriegt da zur Not auch alleine hoch, aber dann guckt alles raus und so. Ne? Ja, wenn sie zu Hause sind, wollen sie immer beschäftigt werden, sind gerne zu ja, Hause. Ja. Wie gesagt, wir gehen schwimmen, Fahrrad fahren, äh, versuchen sie dann immer zu beschäftigen. Komm mal, komm. komm mal her, wir wollen ein bisschen spielen am Tisch, komm. Ein bisschen spielen. Komm her. Oh. Upsala. Es regnet, es regnet, es Donnert, es donnert und, und es, es blitzt. Äh, die sind meistens wohl ich so freitags mittags gegen drei und dann bis sonntags abends Jetzt zu Hause. Es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg, es geht immer weiter. Ich weiß nicht, ob es jemanden nützt, wenn du jetzt schwanger wärst und wüsstest, du bekommst ein behindertes Kind. Ich ich könnte dir sagen, du, das wird gehen, mach dir keine Sorgen, du würdest es nicht glauben, weil ähm, erstmal der Gedanke daran ist, äh, es ist ja komplett anders, als man sich das vorgestellt hat. Und von daher weiß ich nicht, ob das Sinn machen würde, äh, dir zu sagen, du, das geht schon irgendwie, das Leben geht auch so weiter, klar geht das Leben weiter. Ähm, ich glaube, man muss da erstmal reinwachsen. Ich weiß nicht, zumindest bei Marc, wenn ich da gewusst hätte, dass ich wieder ein behindertes Kind, ob ich das nicht dann wirklich abgetrieben hätte, kann ich heute nicht sagen. Damals hat man das noch nicht, gab es diese Sachen noch gar nicht, Ultraschall und sowas. Da ist man einfach da reingeschubst worden. Ich sag mal, ich hätte Niklas gekriegt, weil wir hätten ja sowieso nicht gewusst, wo geht es hin. Ne? Also das war ja auch die Aussage gleich im Krankenhaus und das war auch die Aussage dann von unserer geliebten Elke. Ähm beim zweiten Kind habe ich das ganz anders gesehen. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt weiß, es würde noch ein behindertes Kind kommen, die Kraft hätte ich nicht. Mich gibt es ja schließlich auch noch. Ich weiß nicht, wer einem das Recht gibt, ein Kind abzutreiben, was behindert ist. Was, was ist lebenswert, was ist nicht lebenswert? Wer fällt da die Entscheidung? Wir Menschen, wer, wer fällt die Entscheidung? Sabrina hat ein lebenswertes Leben. Sie ist schwerst mehrfach beeinträchtigt. Sie hat trotzdem ein lebenswertes Leben. Was passiert, wenn alle Vorsorgeuntersuchungen in Ordnung sind? Die Familie sagt, jo, super, wir kriegen ein gesundes Kind. Und dann ist bei der Geburt ein Sauerstoffmangel, bei Geburtsstillstand oder wie auch immer. Das Kind ist schwerst mehrfach behindert, behinderter als jemals ähm, zuvor mit einem Down-Syndrom oder einem anderen Geneffekt. Was passiert dann? 
Auf jeden Fall haben diese Kinder, wenn sie da sind, auch eine Lebensberechtigung und haben ein Recht, liebevoll und nett zu behandelt werden und keine Ware. Die sind sehr gefühlsempfänglich auch. Die nehmen Stimmungen sehr schnell auf. Meine Kinder zumindest. Oder auch, ich habe ja Jahre, die Tanz, 14 Jahre eine Tanzgruppe gehabt, eine Behindertentanzgruppe. Ne? Wie die, äh, ja, manchmal war ich kaputt und fertig, wenn ich dahin ging und habe gedacht, Scheiße, warum machst du sowas eigentlich? Und wenn ich da wegkam, ging es mir gut. Dann war alles weg. Ich habe Auftritte mit denen viel gemacht, auch Weihnachten. Was das für eine Stimmung war. Die, Erstmal haben die Leute meistens Tränen in den Augen gehabt und, und wir haben, wer uns einmal eingeladen hat, der hat uns immer wieder eingeladen. Aber auch die Behinderten, wie die diese Stimmung aufnehmen, wie glücklich die dann waren, wie die strahlten. Das war immer für mich auch Weihnachten. Das war auch einfach schön. So, ja, geben die Behinderten einen auch viel. So den ob man den Alltag mit einer behinderten Kind schafft, ich glaube, da haben wir uns keine Gedanken drüber gemacht. Wir hatten einfach eine Bindung zu ihr, wir haben uns gefreut, dass sie lebt und haben gedacht, alles Weitere, da wächst man rein. Und so war es eben auch. Dieses Mädchen, ähm, ja, ich möchte sie nie wieder hergeben und wir haben es auch nicht bereut. Und auch unsere Kinder, die haben wirklich davon profitiert. Wir hatten das Riesenglück, eine ganz, ganz tolle Hausfrühförderung zu haben. Und da habe ich zu ihr gesagt, ey, sag mal, ganz ehrlich, wo, wo führt Niklas Weg hin? Und da sagt sie, du, das weiß ich nicht, das weiß auch keiner, aber er wird immer auf Hilfe angewiesen sein. So, das war so, uff. Und dann sage ich, ja, und, und was heißt das jetzt? Ich sag, ist eine Lebensaufgabe und immer bei uns. Und da sagt sie, nein. Lebensaufgabe ja, aber immer bei euch nein. Niklas hat ein Recht auf ein eigenes Leben und auch ihr braucht das irgendwann wieder. Und das habe ich niemals vergessen, dieses Gespräch und habe das auch immer als Ziel vor mir gehabt und habe gedacht, okay, wenn alles gut läuft und Niklas erwachsen wird und so seinen Weg geht, dann soll er auch wirklich irgendwann die Möglichkeit haben, alleine zu wohnen in der Möglichkeit, wie es eben machbar ist. Ja, genau, da oben. Richtig. Da ist die Blutung. Da war die Blutung, genau. Richtig. Die Blutung ist weg. Die ist jetzt weg und du bist fit wie ein Tonto, oder? Hm? Was macht die da? Was hat die da? Hm? Markus, was hat die da? Was? Das finde ich aber jetzt interessant, ne? Tschüss, Großer. Wir sehen uns heute Nachmittag. Papa holt dich nachher ja, ab und dann schläfst du bei uns heute. Mhm. Tschüss, Bis oben drauf. Bis nachher. Ja, Köpfchen auch nochmal. Und jetzt gehst du mit Sarah mit, ne? Wir holen nur noch unsere Sachen dann. Kommst du mit? Tschüss. Ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Ja, dafür ja nicht. Komm mit, wir gehen mit. Komm mit, wir gehen mit.